几天没见二少奶奶了，她怎么了？是不是病了？听说二少奶奶得了风寒。哦，我说的呢。哎，一点风寒，怎么能病这么久呢？嗨，再加上过度的劳累，病得可不轻呢。过度劳累？什么意思啊？你告诉我，到底发生了什么？小怪的，你看，少爷，少爷他给下床了。杨小蕊，是我在做梦吗？还是我的幻觉？那是少爷吗？太太，那是少爷，千真万确，那就是少爷。好起来了，我要去烧香，对，烧几炷香，给你爹烧几炷香，让他保佑你，快点好起来。娘，多亏了崔芬的照顾，你也多谢谢她。哦，是啊是啊，她是我们唐家的福星嘛。这么晚了，你要上哪里去啊？崔芬病了，我去看看。翠芬都病成这样了，于之兰还不放过她，她好歹也是我们唐家娶进门的少奶奶。小妾也是主子，也是我唐少卿的女人，怎么能让她干下人的活？你又不是不知道，许之兰就是这个样子，小气、刻薄、容不得人。他那么欺负翠芬，你应该说句公道话。哎呀，不是我存心跟翠芬过不去，而是老爷让我对她严加管。娘，您说什么？哦，不是的，不是的，是这样。是我在想，翠芬出身贫寒，又刚进唐家，对她严格一些，让她懂一些规矩，也没有什么坏处嘛，是吧？出身贫寒也是人啊。翠芬是个善良的好姑娘，娘，我想让她专心专意的只照顾我一个人，其他的就让丫头、老妈子他们去做。只要你开心。身体能够尽快的好起来，你说什么都可以，那就让他专门来照顾你。哎娘，还有，翠芬穿的太寒酸了，怎么也是咱们唐家的二少奶奶，连件像样的衣服都没有，更别说什么首饰了，让人家看见，那不还笑话咱们唐家？好的，好的，好的，我。尽快去安排，好吧？你你就不要担心了，嗯？喜欢吗？喜欢。这是我专门为你打的。我知道你不觉金银首饰，可这副耳环不一样，它不是金子打的，是伯君用心打的。知道了，大少奶奶。
他是奶奶。什么事儿？太太让您给二少奶奶打些首饰，再买几件新衣裳。知道了，出去吧。是。太太对那个女人还真舍得花钱，哼，她什么东西，还佩戴首饰？少爷的病渐渐好起来了，夫人这一高兴，就让那个女人捡了个大便宜。我还就不信了，少爷的病能这么说好就好的了？哪那么容易啊？他这个病也是好一阵坏一阵的，不过我们也得提防这点。这个女人还是有些手段的。至少现在看来，少爷的病渐好，夫人对他的态度就渐渐起了变化。啊，有朝一日他要是真的得宠了，那我们可就麻烦了。哼，不就是几件衣服首饰吗？这回算他运气好，我倒想看看他能好多久。一个花钱买来的小妾，哼，还会咸鱼翻身？我就不相信。不过，万事要小心。这个女人可不是什么省油的灯啊。不过，她到底是使用什么办法，能够让少爷也渐渐的对她恩宠起来呢？狐狸精不就是耍的是狐媚吗？让她得意吧，我看她能得意多久。大少奶奶，你有什么高招？你等着瞧吧。身体好了吗？好了。整天伺候我这个病人，真劳累你了，少爷。您快别这么说了，我心里明白，您这是在帮我。都一家人了，还有什么帮不帮的？我既然娶了你，不论能不能给你幸福，我都应该保护你。少爷，您是个好人，只怕你在我这儿会觉得很闷。闷倒不闷。就是觉得太清闲了，少爷，您再让我为您多做点事儿吧。清闲有什么不好？没事儿了你就学学人家芝兰，打扮打扮自己，养养鱼，喂喂鸟。我都不喜欢这些。那你喜欢什么？嗯，我喜欢绣花。喜欢吗？喜欢二少奶奶，二少奶奶，这是少爷让我给你买回来的，你看合适吗？这，这些都是给我的。哼，那我先走了。啊
对我也这么好呢？这份，我觉得我对不起你。我这样一个病人，不能给你任何幸福，还要你这样照顾我，因为我受了那么多的委屈，我真不知道怎么做才能弥补你。少爷，我没有能力给你更多，但你想要什么你就告诉我，只要我能做到的，我一定满足你。少爷，我想，我想出唐府一趟。进了庙里边了，一眨眼功夫人就没了啊！快快快，后面去走走，那边走走。月婷，月婷，我天天都在想你。手怎么了？怎么会这个样子？唐家对你做什么了？怎么会这样？我名义上是唐家的二少奶奶，实际上就是他们花钱买回来冲洗的丫头。大少奶奶总是针对我，想方设法的折磨我、虐待我，恨不得把我赶出唐家。要赶紧走，咱们还不想在这儿待着呢。翠芬，现在是个机会，咱们走，走得远远的。走。嗯。现在。翠芬，你知道吗？我叔叔已经去陈家提亲了，他让我娶陈素贞，我发过誓，非你马翠芬不娶，我心里不可能再装下另外一个人。如果我要娶了她，就等于是害了她，所以我们必须走。为了你，为了我，也是为了素贞。可是，我们要现在走的话，那可是进猪笼的死罪。在这儿呢，看见了吗？啊！如果活着不幸福，宁可去死。哼，想不到二少奶奶在外面真的有个相好的。富贵哥啊，这话可不能乱说。我看那人不像二少奶奶。别犹豫了，我们走吧。哎，弟兄们，给我追，快！背着你，啊，不用，我歇会儿就好了
。你在这坐会儿，我去给你找点水喝，好吗？别动地方啊。像是唐家的人追过来了啊！快，快走，这边。哎，他们在这儿，快快快，快追！翠芬，快！这么说，快，我们一定可以甩掉他的。快来，瑞婷，瑞婷，我不想拖累你，瑞婷。翠芬，你别这么说，如果命里注定，我们俩跑不出去，那死也要死在一起。瑞婷，你还是自己走吧。他们要抓到我，没有证据，他们不能把我怎么样的。他们已经看见我们两个在一起，就算是我走了，他们也不会相信你的。快来吧。翠芬，翠芬，没事吧？没事。为什么？李瑞婷，苏珍，你们俩，你们俩这是要私奔吗？我现在没时间跟你解释。翠芬，你们这对狗男女。你一个是唐府的少奶奶，一个是嘉诚庆的新郎，你们怎么做了这么不要脸的事啊？马翠芬，我和瑞婷都要成亲了，你把我男人现在带走，你让我以后怎么做人？你怎么对得起我呀？苏珍，苏珍，对不起，对不起。但是我现在没时间跟你解释，唐家的家丁马上就要追上来了，要是他们追到我们，我们都得死的。你放过我们吧，不可能。苏珍，现在我有一个办法，只有你能救我们。救你们，是救马翠芬吗？苏珍，你也知道，我和翠芬这辈子都不会分开的。她要是死了，我也活不下去。你救她，就等于是救我。李月婷，我答应你，但你也要答应我的条件。什么条件？从此和马翠芬一刀两断。苏珍，这不可能，你别这么逼我好吗？没有翠芬。我是活不下去的，我求求你了，你如果救了我们，我们这辈子都会感激你，都会报答你的。不可能，不可能。你们要干什么呀？二叔奶奶，不用这么害羞吧？敢跟个男人在这私会，还装出这副样子干什么呀？哎，你要干什么呀？二叔奶奶，放开你的臭手！谁是你的二叔奶奶呀？喂，你你你谁呀、啊、你？我是谁？我还问你是谁呢？我跟我男人走路走的好好的，干嘛把我们拦下呀？你土匪还是强盗啊？苏珍，大白天就开始抢东西啊？这还有没有王法了？全给我闪开！再不闪开，我要喊人了！莫名其妙的，走走。还以为可以立头功呢，没想到看错了
这男的怎么看着这么眼熟呢？嗨，我说吧，看着就不像二少奶奶。今天正晦气，走。富贵，什么事儿？二少奶奶今天偷偷的出去了，我去跟在后面，再看看她出去到底要干什么。干得好。都看到了什么？我眼睛都不敢眨一下。我看见，他跟一个男的，在庙后的小山坡上卿卿我我的说了好一会儿话。可是，等我追上去的时候，老母鸡变鸭，那那个人竟然不是二少奶奶了。怪了，太怪了。那后来呢？后来，啊，后来我就把二少奶奶给跟丢了。一个男人，卿卿我我，这可能吗？他胆子有这么大？不管怎么样，他今儿出去了，这就足以让我大做文章。好，<笑>太好了。好，这跟丢了还好啊？不是说你跟丢了好，笨蛋！我正愁找不到机会治治这姓马的，他倒自己送上门来了。走，去等他去。马翠芬，你好大的胆子，居然还敢回来！你眼里有没有王法呀你？你给我拿下！我犯什么错了？你为什么要抓我？还不快动手！快快快快！给我跪下！我偏不。跪下！你放开我！跪！富贵，家法伺候。大少奶奶。你凭什么打我？凭什么？就凭你私自出府。唐府哪条规定说我不能出府？我规定的。怎么，你不服？由不得你不服。富贵，给我打！大少奶奶，这样行吗？要是被太太知道了，先打了再说。是。二少奶奶已经被打得受不了了，大少奶奶还不肯收手。来，快带我去。是。你滥用家法，公报私仇。你太嚣张，对你不用家法不行。我代表唐家教训你，让你以后懂点规矩。你就不怕将来遭报应吗？报应？我先让你知道跟我作对是什么报应。住手！少卿，你怎么不在屋里好好歇着？外面风大，当心身体。徐芷兰，谁给你的权利？谁让你在这乱用家法？我是唐家的大少奶奶，小妾丫鬟，谁要不守规矩，我当然有权利管教。他怎么不守规矩了？他私自出府。坏了唐家的规矩，是我让他出去的，这叫私自吗？是你让他出去的，你是不是要连我也一起打他去庙里，替我替唐家烧香祈福，怎么难道不行吗？你是不是见不得我好，见不得唐家好
。少卿，我不是那个意思，我我知道你心里打的什么鬼主意，你心眼小的容不下任何人，韩言你容不下，现在翠芬你也容不下，徐志兰，我劝你多积点德，少造点孽，否则天理难容。别忘了，你也是个母亲。向琴，扶二少奶奶回屋。是。阿根，把姚先生请来。是。你们都听好了。从今往后，二少奶奶想去哪里就去哪里，谁也不许给我拦着。是是是。慢点。很疼吧？他是很凶也很霸道，但你不用怕他。翠芬，以后有我在，谁不敢欺负你？少爷，翠芬，你还是躺下休息吧，我陪着你，你需要什么就跟我说。不用了，少爷，我没事儿，真的。您身子刚好，您还是回去歇着吧。啊，少爷，您的身体啊，看着是一天天好起来，可是还需要多休息，千万不能再生病了。如果您要是不放心，那我找个丫头来伺候二少奶奶。是啊，少爷，您回吧，我真的没事儿。那好，我就先回去。啊，我送您回去。这样，我让湘琴来照顾你。二少奶奶。二少奶奶，这种活还是我来做吧，你才刚好了点儿。不用了，你歇着吧。你昨天辛苦了一晚上，今天又忙了一早上，现在少爷睡着了，我也正好闲着。二少奶奶人真好。仗着有钱有势，可以霸占我的人，但是不能霸占我的心。我的心里只有你，翠芬。没有人能从我身边把你抢走。瑞婷，我的身子是干净的，我要把它完整的给你。这不什么是真经吗？他能看。
得出来。少奶奶怎么了？快醒醒！少奶奶怎么了？快醒醒！二少奶奶怎么了啊？二少奶奶晕了。啊，把手给我。不可能！姚先生，怎么了？二少奶奶怎么了？嘘。是喜脉，不可能啊！怎么可能呢？他跟少爷还没有圆房呢，难道此事非同小可？先生，你怎么来了？明天下午三点钟，到宁乡路八十巷，找弟兄们把他做了。哎，行行行行，我这就去安排去啊。哦、哎，哦，呃，赶紧扶二少奶奶回去休息吧。金哥，不用扶我，我没事儿，你们都回去休息吧。大少奶奶，哎，看见大少奶奶了吗？姚先生，大少奶奶去了沈家新铺了。啊，好大的胆子！珠胎暗结，还想瞒天过海，能瞒得过姚某？马翠芬，这下你死定了。对，夫人去。伯君，哎，有事吗？夫人，刚才二少奶奶晕倒了，我给她号脉，我发现……娘，娘，我亲手做了些点心，特地送来让您尝尝。好了，你放桌上吧。哦，你下去吧，我和姚先生有话要说。要是您喜欢吃的话，我每天都给您做。你先下去吧。哎，这位先生可是刚才给我把脉的先生。是的。我们是不是在哪儿见过啊？嗯。我们见过？不会吧，二少奶奶。马家村，您一定去过马家村。姚伯君。刚才到底想说什么？二少奶奶不是好好的在这里，怎么会突然晕过去？二少奶奶肯定是劳累过度了，我担心她积劳成疾。二少奶奶，您可得注意自己的身子啊！听到没有？姚先生让你精心调养。哎。
人呢？你怎么才来呀？少爷，少爷，少爷，少爷，少爷！这土匪太厉害了，见人就杀，见东西就抢啊！要不是我去撒泡尿，我也没命了。少爷，少爷，少爷，少爷，赶紧回去，赶紧回去！我呢？祸什么祸呀？都打祸临头了，赶紧走吧！王少爷，赶紧走吧！快，快，快，快，走！二少奶奶，您哪儿又不舒服啊？早就听人家说姚先生医术高明，有什么病，一把脉就知道了。要不，您再给我瞧瞧。二少奶奶，您您这是什么意思？姚先生。您真的不记得我了？您再好好看看我。不记得我没关系，您一定还记得马有才吧？从此以后，我们就两清了，谁也不认识谁。唐福的宁香路。可让弟兄们发了一笔小财啊！这还不是姚先生您。不过你放心，呃，咱俩没见过面，啥也没发生过，我都不认识你。是是是。二少奶奶，果然是马有才的千金。看来姚先生是想起来了。二少奶奶。姚某在汤家也不过是个小小的郎中而已，大树之下混口饭吃。今今天这事儿，能不能你知我知，天知地知？姚先生果然是聪明人。二少奶奶，姚某。什么？二少奶奶又晕倒了？她纸糊的。我看见二少奶奶扶着柱子干吐，跟您怀家珍那会儿一个样。你说什么？我看着像，八九不离十。这怎么可能？他跟少爷还没圆房啊？难道？我看见，他跟一个男的。在庙后的小山坡上，卿卿我我的说来好一会儿话。姚先生去看过没有？看过了，没说什么，只是说二少奶奶是劳累过度。我去找他。我该怎么办？我该怎么办？怀孕的事情一旦败露了，在世人眼里。可是十恶不赦的滔天大罪，只有死路一条。我还有什么路可走吗？我该怎么办啊？有谁可以帮我？难道我只有等死？在哪儿？你能告诉我，我该怎么办吗